Kalau bisa apapun yang kita mulai dari rumah itu kan uh, modalnya makin kecil ya, makin ngirit. Jadi dulu saya ingat banget modal saya nggak sampai satu juta. Mungkin dulu produksi itu satu hari itu 5 kilo, 10 kilo itu sudah sudah saya syukurin gitu sudah alhamdulillah. Kalau sekarang sih bisa kita produksinya bisa 50 sampai 100 kilo per hari. Dalam satu bulan itu kita bisa sampai di 15 ribu pack. Itu lakunya ya mas, bukan produksinya. <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Sofi Saya adalah owner dari CV Kariza Kansa Pratama Produk kami adalah inovasi makanan berbahan dasar pisang Yang berlokasi di Jalan Jetis, Candi Gebang, Blok C nomor 9 Wedomatani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta Nah ini di sini proses apa ini Bu? Uh, jadi ini proses pengupasan pisang ya mm -hmm. Kalau untuk pisang-pisang mateng Kita akan pakai untuk rambak pisang namanya mm -hmm. Dan Jadi ada produk namanya rambak pisang Kalau untuk pisang-pisang mentah seperti ini Itu nanti kita akan bikin tepung pisang Oh jadi ya. dua varian ya Bu ya? Biasanya. Uh, iya untuk yang di sini ini ada dua varian Jadi okay. seperti ini kan pisangnya mateng ya mm -hmm. Nah itu nanti kita bikin untuk rambak pisang Kalau yang ini masih sangat mentah okay. itu untuk tepung. tepung jadi tepungnya nanti kita keringkan pakai pengering kita yang dari sinar matahari ini produksi berapa banyak ini bu pisangnya bu? eh nggak selalu sih uh -huh. nggak selalu ya kalau pas lagi dapat banyak pisang ya kita banyak produksi ini kalau pisangnya pakai jenis apa nih bu pisangnya bu? kebetulan yang ini kita pakai pisang Raja Bandung Raja Bandung, mm -hmm. ini buat yang tepung? Untuk yang tepung. Kalau yang mateng ini? Yang ini juga sama, Raja Bandung juga untuk uh, bikin apa namanya rambak pisang. Oh. Kalau untuk bikin keripik pisangnya kita pakai Raja Nangka. Oh Raja Nangka. Beda-beda mm -hmm. jenisnya bu ya? Beda-beda jenisnya. Nah ibu, Sopi usahanya ya. sudah berapa lama? Bu? Usaha kami baru berjalan 4 tahun lebih ya. Jadi kami mulai di tahun 2019. Awalnya gimana sih kok bisa tercetus untuk usaha pisang gitu? Iya, awalnya sih dulu nggak kepikiran ya pengen usaha apa gitu kami nggak ngerti ya karena dulunya kan saya bekerja, bekerja lama gitu, bekerja di kantor 25 tahun. Jadi dulunya sih aduh pengen usaha apa sih karena kalau orang bekerja itu kan nggak punya pensiun ya sementara saya swasta gitu suami saya juga swasta ya udah akhirnya kayaknya kita salah satu harus kerja deh gitu harus uh, satu kerja salah satu harus berwirausaha karena bagaimanapun kan kalau wirausaha bisa jadi uang pensiun kita bisa juga nanti insya Allah usaha kita bisa kita wariskan ke anak cucu seperti itu jadilah itulah yang pertama kali pemikiran saya kenapa saya ingin membuat usaha nah kenapa pisang karena saya pada dasarnya itu suka dengan buah ya dan buah pisang ini yang paling mudah dan paling murah kalau kita lihat coba misalnya katakan kalau saya pengen buah mangga misalnya banyak kan ya uh, keripik mangga apa gitu cuman kan kalau keripik mangga itu pakai musim sedangkan keripik eh, sedangkan pisang ini kan tidak dan Indonesia ini luar biasa karena eh, tahun 2018 produksi pisang di Indonesia itu mencapai 7,6 juta ton dan di tahun 2022 itu mencapai 9,6 juta ton itu akhirnya eh, artinya pertumbuhan produksi pisang ini sangat meningkat dan tidak sedikit peningkatannya bahkan kira-kira kalau di rata-rata dalam satu tahun itu bisa 500 ribu ton ya jadi kan itu gede banget gitu jadi dari situ juga saya kepikiran kalau kalau uh, dari bahan bakunya saja tersedia banyak otomatis kan kalau saya dapat pesanan banyak saya tidak akan kekurangan bahan baku ya, jadi itulah yang pertama dan saya tidak apa ya awalnya sih uh, pengen usaha itu yang sehat jadi kami tidak pakai pewarna tidak pakai pengawet buatan seperti itu ini pisang yang mentah ya Bu ya Iya pisang mentah Oh di ini masukin air garam, mm -mm, mm -mm. biar getahnya hilang. Mm -mm. ya? Kalau yang mateng enggak ya bu ya? Mateng enggak. Karena mateng itu kecenderungannya ininya udah berkurang jauh ya. Hmm. Oh jadi di sini proses memisahkan ini bu ya? Proses memisahkan bijinya. 
Oke. Okay. Uh, belajarnya dari mana? <laughs> Sebetulnya guru saya itu yang paling apa ya? Yang paling sering saya mintain pendapat. <laughs> itu adalah YouTube. <laughs> Karena YouTube ini sangat luar biasa ya. Apapun bisa kita pelajari di situ. Jadi dari situlah uh, saya mulai ah, awal-awal kalau mau bikin ini caranya gimana ya? Mau bikin ini caranya dari situ justru. Dari situ. Gitu. Ya. Iya betul. Berapa lama belajar terus langsung eksekusi buat usaha gitu bu? Oke. Okay. Kalau untuk tep- keripik pisang sendiri memang cepat ya karena kan uh, itu produk sudah sangat familiar dan itu memang sangat sederhana pembuatannya itu sih dulu saya belajar sekitar dua minggu untuk saya bisa mendapatkan sekian banyak rasa yang memang saya suka gitu nah Jadi, ini apa ini Bu ini adalah uh, proses pembuatan tepung pisang hmm. jadi pisang nanti setelah dikupas hmm. setelah dihilangkan getahnya nanti kita tipis-tipiskan biar apa biar mudah kering Oke okay. ya. ini ruangannya khusus ini ya. apa ini namanya Bu ini ruangannya namanya solar drying hmm. jadi kita memang pemanas kita pakai sinar matahari Oke okay. jadi kalaupun ini hujan atau panas atau eh, hujan atau malam sekalipun pengering kami tetap bekerja hmm. jadi ini ini baru kemarin sore sekarang sudah siap untuk jadi tepung jadi ini pisang yang sudah dipotong-potong juga iya, Bu ya pisang dipotong-potong terus kita keringkan berapa lama ini Bu ngeringan nih ini baru kemarin sore loh oh, baru sekarang sore. sudah kering karena memang walaupun melewati malam uh-uh. pemanas kita tetap bekerja Oh jadi setelah proses ini proses apa lagi Bu proses ini nanti kita tinggal menepungkan langsung nanti kita tepungkan pakai mesin penepung Oh mesin tepung ya oh. mesin penepung jadi ini ini kalau hujan gimana di sini Bu Tidak Kendalanya. masalah, karena oh. ada atapnya Dan itu ada solar panel, panel surianya Oh Mungkin itu panel surianya di, Ya, ya di luar okay, okay. Jadi itu yang membuat di sini panas terus Kayak sauna ya mas? Uh-uh. <laughs> Oke, okay, kayak sauna ini Iya, yes. betul Dan ini di bawah itu kita memang sengaja pakai batu merapi Oh gitu Karena kalau batu merapi itu dia bisa menyimpan panas Oke okay. Ya hmm. Jadi ini memang kapasitas mesin kita bisa 100 kg per hari. 100 kg di sini, Bu ya. Banyak. Dan pisangnya kalau buat tepung itu varian atau satu pilihan aja? Sebetulnya bu? pisang apapun bisa oh, dibikin tepung. Okay. Jadi tidak masalah. Justru itu makanya kami menggunakan pisang-pisang yang kurang populer. Oke. Okay. Oke, okay, Bu. Nah, ini Bu Sopi ketika merintis awal dulu hmm. masih ingat nggak modalnya berapa dulu? Kalau modal sih sedikit banget ya, karena dulu awal-awal banget waktu saya mulai usaha ini itu saya uh, apa penggorengan. Saya ingat banget kompor ini tempat usaha memang saya sudah punya uh, sudah punya sendiri gitu. Jadi kompor pun saya bawa dari rumah, kompor wajan pun saya bawa dari rumah. Karena kan orang namanya usaha itu kan bisa kalau bisa apapun yang kita mulai dari rumah itu kan. Uh, modalnya makin kecil ya makin ngirit jadi dulu saya ingat banget modal saya nggak sampai satu juta jadi itu cuman untuk beli pisang sama untuk beli kemasan dulu kemasan kami belum seperti ini jadi kemasan kami dulu masih pakai kemasan yang beli terus kami stikerin gitu dulu di awal-awal tapi setelah berjalan sekian bulan saya merasa kalau hmm, kayaknya sudah mulai harus dengan kemasan yang lebih baik begitu dan uh, apa ya Dulu sih awal-awal mungkin mesin-mesinnya juga tidak seperti yang bisa dilihat sekarang ya Sekarang sih kita untuk pencampuran bumbu sudah punya mesin seperti molen pencampur ya Dulu awal-awal saya pakai itu bekas kerupuk <laughs> Bekas tempat kerupuk saya di rumah saya ambil yang gede gitu terus dikocok-kocok gitu lama Waduh dalam sehari nih aduh kalau kita produksi pagi sore capek semua <laughs> Jadi ini adalah stok keripik kami. Kami hmm. memang selalu stok keripik yang sudah digoreng setengah matang. Hmm. Nanti pada saat mau kita rasa-rasa, kita goreng ulang. Oh gitu. Iya. Jadi ini biasa kalau keripik ini yang jenis apa nih pisangnya bu? Ini pisang raja nangka. Oh raja ini. nangka. Iya. Ini jadi uh, setelah digoreng di stok ini berapa hmm. lama awet? Oh nggak sampai seminggu. Nggak sampai seminggu kita udah habis ini. Oh. cepat ya bu ya 300 400 kita siap satu dan, bal ini berapa kilo bu eh, ini satu bal ini kira-kiranya ya kira-kiranya hmm. 30 kilo oh, 30 hmm. coba di lebarnya bu masih ini oh, ini gede nih 
Ternyata hmm. gede banget ya plastiknya. Iya. Plastiknya gede. gede ya. hmm. Jadi kenapa disimpan gini? Karena setelah pemotongan itu harus segera digoreng. Iya harus digoreng segera digoreng. digoreng. Ya, Kalau tidak digoreng nanti udah matang kita nggak bisa pakai lagi. Hmm. Awalnya masarinya gimana dulu nawarin produknya ke orang-orang nah, pelanggan gitu? Awal-awal dulu sih saya memang yang paling nomor satu saya tawarkan itu waktu itu adalah uh, toko yang berjejaring. Memang saya uh, bananannya ini memang kami apa ya? Kami setting untuk bisa tahan lama, untuk bisa kenapa tahan lama? Karena saya mau produk saya ada di mana-mana gitu kan. Jadi dulu yang awal-awal menjadi tujuan pemasaran saya adalah toko berjejaring misalnya toko yang banyak cabangnya nih saya datang di satu toko toko yang lain otomatis welcome gitu saya misalnya katakan datang ke Pamela ya saya bilang sama ibu bu Pamela ini saya punya produk nih gimana bu supaya ini masuk sekali masuk ke situ oke okay, masuk ya ke cabang-cabang yang lain nah, seperti itu seperti itu dulu awalnya jadi alhamdulillah sekarang kami sudah bekerja sama dengan banyak pihak sudah lebih dari 400 outlet dan juga kami juga kerjasama dengan hotel-hotel di mana produk-produk bananania digunakan sebagai komplimen untuk para tamu yang diberikan di dalam kamar-kamar hotel tersebut dan kami juga sudah bekerja sama dengan sekitar 150 toko oleh-oleh yang ada di Jogja Semarang dan juga di Solo oke okay. yeah. Jadi ini keripik pisang kami mau dicampur dengan madu. Eh maaf, mau dicampur dengan coklat. Oh yang rasa coklat ya Bu? Iya rasa coklat. Jadi ini sudah digoreng ulang uh -huh. dan ini mau kita campur untuk rasa coklatnya. Oh ini mesinnya juga ini Bu ya khusus nih ya? Iya mesin ini khusus untuk mencampur. Biar kapasitas berapa rata. nih Bu? Ini kapasitasnya 15 kg. 15 kg ya. ya. Oh, ini bubuk coklat. Iya, ini bubuk coklat. Udah di ini Kita apa aja nih Bu, bubuk coklatnya? Uh, cuma coklat bubuk sama gula pasir. Oh. Hmm. Kasih berapa banyak, Bu? Gimana? Coklat dikasih berapa banyak ini? Ya. Kira -kira. Sekitar 1 kilo. Oh, 1 kilo. Iya. Oh, banyak ya? Banyak, biar bumbunya terasa, Mas. Biar berasa bumbunya. Biar berasa ya. coklatnya, gitu. Oke. Okay. Jadi ini mesin aduk aja Bu ya? Iya, mesin pengaduk biar dia rata. Nah, ini separuh dulu. Oh, separuh dulu. Biar bumbunya masuk ke bawah. Oke. Okay. Biar rata. Nanti kita masukkan lagi. Masukin lagi. Ya. Oh, iya. jadi bertahap ya Bu ya? Iya, betul. Semuanya ini Bu berarti? Iya. Semuanya. Oh, semuanya. Mm -mm. Biar bertahap. Jadi untuk semua varian juga prosesnya seperti ini Bu ya? Uh, tidak, tidak semua. Nanti oh, kita bikin semua. juga madu, tapi madunya dengan cairan madu. Oh, cairan. Prosesnya berbeda, ya. Oh, ada yang rasa madu juga ternyata. Ada. ada. Ini bubuknya bikin sendiri, Bu? Ya. Bubuk ininya bikin sendiri rasa-rasanya? Iya, rasa-rasanya bikin sendiri. Kalau bu bubuk coklatnya kami beli. Oh. Bah. Nah ini sudah siap di oven. Berapa lama ini Bu kalau udah seperti ini? 15 menit. 15, 15 menit. 15 sampai 20 menit. Hmm. Nah, Bu Sopi dulu ketika merintis masih ingat uh, bikin atau lakunya itu berapa kilo atau berapa banyak gitu. Aduh, berapa ya dulu? Ya dulu sih uh, produksi mungkin ya, dari produksi mungkin terlihat ya. Mungkin dulu produksi itu satu hari itu 5 kilo, 10 kilo itu sudah sudah saya syukurin gitu, sudah Alhamdulillah. Kalau sekarang sih bisa, kita produksinya bisa 50-100 kilo per hari. Berarti naik-naik terus ya? Naik-naik terus, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu kalau 100 kilo bisa jadi berapa pack kira-kira Bu? Kita kira-kira 1000 pack. 1000 pack kan hmm. ya? Kira-kira. Disebar ke seluruh iya, outlet outlet ya. Oke. Okay. Nah, Ibu Sophie sendiri pernah hmm. menyangka gak kalau bisa sampai saat ini gitu. <laughs> Sama sekali tidak pernah menyangka, apalagi sekali sekarang-sekarang eh, ini kami alhamdulillah diberi kesempatan ya. Kita memang apa ya? Alhamdulillah sekali saya selalu bersyukur bananannya ini bisa eh, terus gitu ya Alhamdulillah juga kami diberi kesempatan oleh banyak pihak untuk terus maju dan terus ini kami 
bulan Januari lalu baru pulang dari Jeddah karena kami diminta oleh Kemenparekraf untuk pameran di Jeddah Arab Saudi. Masya Allah. Alhamdulillah. Sampai Jeddah. Bisa juga. sekalian umroh. <laughs> Ini bahan pisangnya nih bu ya. ya. Ini yang udah diapa ini bu pisangnya bu? Ini yang udah digoreng setengah jadi. Uh -uh. Terus dilumurin madu. Oh dilumurin madu. Ya. Oh ini yang rasa madu ya bu ya? Iya. Oke. Terus mau digoreng lagi bu? Mau digoreng jadi keripik madu. Oh keripik madu. Iya. Oh menarik ya keripik madu. Hmm nggak terus dikecilin lupa. Mm -mm. Berapa lama gorengnya bu ini bu? Satu menit. Oh cepet ya? Ini ya. apinya gede atau? Sedang. Oh sedang aja. Oh sudah ya? Iya ada. Cepet juga ternyata. Kalau nggak cepet nanti cepet gosong. Gosong ya bu ya? Iya. Berarti ini sudah bu ya? Tinggal di ini aja, packing aja berarti. Iya. Di, di, di itu tiriskan dulu. Mm -hmm. Oh gitu. Kalau nggak ditiriskan nanti itu uh, jatuhnya melompong. Melompong ya bu ya. Berair. ditiriskan. Ya. Nah ini kalau boleh tahu bu, mungkin hmm. uh, pernah apa hasilkan produksi hmm. paling banyak berapa ya. ini bu? Pis atau berapa ini? Dalam satu bulan itu kita bisa sampai di 15.000 pack. 15.000 pack? Iya. Masya Allah luar biasa <laughs> itu. Ini... Itu lakunya ya mas, bukan produksinya. Ah, usaha dulu, mohon maaf ya bu ya. Mungkin hmm. pernah dapat kata-kata yang kurang mengenakan gitu, diremehin atau direndahin ini usaha apa, pisang gitu. <laughs> apa ya? Ya hmm. pasti ada ya, karena kok orang namanya usahanya apa sih jualan keripik gitu ya. Kayaknya karena kan keripik pisang ini kan luar biasa banyak ya mas. Di... Coba kalau kita masuk ke toko lah. Ada berapa sih jenis keripik pisang yang ada? Pasti banyak ya. Jadi kadang-kadang kalau usahanya apa keripik pisang gitu kan? Oh, cuman keripik pisang gitu ya. Tapi makanya justru dengan kata-kata yang seperti itu itu, saya kepingin maju justru dari apa ya? Dari pemicu kata-kata seperti itu. Jadi misalnya katakan, oh keripik pisang ya gitu. Makanya saya bilang, saya dulu awal-awal di tahun 2019-2020. Saya merasa kalau saya harus punya produk lain biar kita juga bisa dilirik gitu intinya. Intinya apa ya? Saya juga harus mempunyai produk lain biar kita punya inovasi. Karena kalau keripik pisang mau inovasi seperti apa ya? Hasilnya tetap keripik pisang kan. Jadi kenapa tidak dari pisangnya? Makanya saya punya banyak sekali ide untuk bagaimana membuat produk dari pisang. Bisa dibikin tepung bisa dibikin cookies tepungnya bisa juga dibikin produk-produk yang lain nah alhamdulillah justru dengan produk-produk baru itu kita bisa memang bisa masuk ke kompetisi-kompetisi nasional seperti itu nah mulai dari sini kalau saya sekarang ditanyain ibu usahanya apa saya akan jawab inovasi produk pisang bukan lagi keripik pisang karena produk kita tidak hanya keripik pisang tapi juga banyak yang lain nah bu Sophie kalau saat ini nih ya bu ya Uh, produknya ada uh -huh. apa aja Bu? Sampai saat ini kami punya banyak produk inovasi Salah satunya ya selain keripik dengan beberapa varian rasa Kami ada juga granola pisang dengan beberapa varian rasa juga Kami juga ada tepung pisang Kalau tepung pisang ini memang hanya satu varian Karena dia 100% terbuat dari pisang Tanpa ada campuran bahan apapun Terus kami juga punya cookies di tepung pisang banana nih ya Terus sekarang-sekarang ini kami juga mengembangkan ke pisang goreng frozen di mana pisang goreng kami bisa nanti digorengnya dengan air frying, air frying. Jadi tidak tidak usah pakai minyak ya, jadi lebih sehat gitu. Kami juga punya juga empasi atau makanan pendamping ASI untuk anak-anak stunting. Kami juga punya produk cookies untuk 
uh, orang-orang yang punya penyakit diabetes mellitus di mana cookies kami itu kami campur dengan bubuk kelor dan kami juga punya produk uh, lain lagi yaitu rambak pisang rambak pisang kami ini kami proses dengan vacuum frying gitu dan ini mungkin ke depan saya tetap akan berinovasi lagi di pisang ini karena pisang itu luar biasa pisang itu mengandung kalium yang tidak didapat dari buah yang lain dan memang kalium ini sangat dibutuhkan oleh tubuh kita itu jadi saya sudah jatuh cinta sama pisang ini jadi gimana nih nanti pokoknya kita bisa bikin bermacam-macam makanan sehat dari pisang kalau harganya dimulai dari berapa oke okay. kalau harga kami rata-rata untuk keripik pisangnya ada di 15 ribuan untuk uh, tepung, tepung kami ada di 22.000 per pack. Kami juga untuk macam-macam, untuk ada uh, granola di sekitar 20-an ribu. Oke, okay. oke okay, sih. Okay. Kalau prinsip hidup Bu Sopi gitu, okay. gimana? <laughs> Aduh, selalu bersyukur, selalu semangat, dan selalu bahagia. <laughs> uh, ya kita hidup buat apa sih mas ya kan selalu bersyukur kalau kita sudah selalu bersyukur itu alhamdulillah semua hal kita syukuri jadi kita tidak pernah mengeluh nah bu sopi ya. tadi kan saya ngeliput nih hmm. terus izin nanya nanya dari proses awal sampai selesai gitu misalnya di luar mungkin ada teman-teman yang pengen belajar bisa nggak ini boleh, boleh kalau mau belajar. Cuman eh, kadang-kadang untuk produksi memang saya cukup ini ya. Jadi untuk tamu biasanya tidak boleh masuk ke tempat produksi karena kami sudah berizin BPOM itu jadi hanya boleh melihat dari luar. Ya. Nah ini eh, produknya ini paling jauh pernah sampai mana nih? Kami sudah pernah ekspor ke Jepang ke Malaysia, ke Australia, ke New Zealand, ke Mesir dan ini insya Allah mau ke Jeddah karena kami mendapatkan bayar juga pada setelah pameran yang kemarin Masya Allah sampai luar negeri juga ya, sampai kami juga ini mau kirim ke Kanada ini kemasannya sudah jadi ini kami mau kirim ke Kanada akhir bulan ini wah keren <laughs> sampai pasar ekspor ya iya insya Allah, insya Allah nah Ibu Sopi ini harapannya ke depan buat banana nianya gimana? Ya. Saya ingin bananannya ini bisa lebih besar lagi. Usaha ini langgeng terus, 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 bahkan sampai anak cucu. Dan juga saya ingin bananannya ini bisa menjadi berkah untuk orang lain, untuk orang di sekeliling kami, untuk orang-orang yang uh, membantu di sini, dan juga untuk masyarakat luas. Kunci nih, Bu, atau resepnya bisa bertahan sampai sekarang? Gimana? <laughs> Biar bisa bertahan cari pasar yang tepat, cari produk yang tepat dan bagaimana cara kita membranding produk kita itu penting sekali jadi namanya branding ini sekarang memang ini ya bagaimana sih menancapkan brand kita ke benak orang lain itu yang penting karena semakin dengan semakin kita dikenal semakin kita dipercaya oleh customer maka customer tersebut tidak akan ragu-ragu untuk memilih produk kita dan saya juga di sini perizinan kami lengkap kami juga eh, apa ya produksi kami juga sehat jadi pokoknya saya usahakan semaksimal mungkin bagaimana regulasi-regulasi yang ada oh makanan tuh harus berizin ini oke okay, saya cari oh harus begini saya cari dan sekarang pun kita sudah lolos untuk uh, perizinan HACCP di mana itu adalah perizinan tertinggi yang oh, per, perizinan untuk makanan yang bisa untuk masuk ke pasar ekspor okay. Bu, mungkin pesan atau saran dari Ibu buat teman-teman di luar yang baru merintis mm-hmm. usaha baru memulai usaha mm-hmm. pesan atau saran dari Ibu Sofi nih buat teman-teman gimana Oke okay. Oke okay, jadi buat teman-teman yang baru merintis usaha jangan patah semangat jadi saya ingat betul bagaimana saya dulu merintis usaha dari nol. Jangan patah semangat, jangan suka gonta ganti produk di awal. Jadi banyak sekali teman-teman yang kadang-kadang, aduh produk ini nggak laku, aku mau ganti lagi, aku mau ganti lagi. 
itu namanya cepat putus asa bagaimana produk kita itu kita jadikan dulu kita pilih satu produk kita jadikan dulu setelah itu jadi baru kita ekspansi untuk produk yang lain gitu saya juga produk kami biasanya saya harus settle dulu produk yang lama saya baru saya bikin produk yang baru gitu. jadi jangan pernah tinggalkan produk yang lama kalau kita rasa kok, hm, kok susah sekali jalannya itu berarti ada yang salah gitu. apakah pasar kita tidak tepat ataukah memang uh, mungkin dari produk kita ada yang kurang gitu. kita harus introspeksi diri kita lihat bagaimana sih ini. tapi yang paling penting adalah berdoa dan berusaha ya <laughs> jadi tidak cukup hanya berusaha tapi kita juga berdoa berserah diri yang penting itu apa ya selalu semangat karena kalau kita semangat orang-orang di belakang kita pasti akan ikut semangat kalau kita sudah melukro aduh ini begini aduh begitu banyak mengalir pasti yang di belakang akan ikut ini juga akan ikut terkena imbas dari energinya itu ya? betul betul energi energi positif yang kita salurkan pasti yang menerima kan pelak akan juga dapat menerima energi positif itu keren banget oh ya ini nah, bu di jalan di luar nih ada teman-teman yang pengen icip atau pengen kerjasama atau pengen di reseller boleh bisa hubungi mana nih? ya boleh jadi untuk teman-teman yang mau jadi reseller ataupun mau membeli produk kita bisa hubungi saya di 081 227 31296 ya dan juga uh, bisa kunjungi website kami www.bananania.com atau juga bisa ke Instagram uh, Instagram kami adalah bananania underscore official ada underscore nya ya bananania underscore official selain Instagram sosmed apa lagi kami ada Facebook keripik bananania kami juga ada YouTube, YouTube-nya Bananania Anuskos Official, ada juga TikTok Bananania Anuskos Official. Jadi semua subscribe masuk ya? Ya. <laughs> Baik Bu Sofi, ini informasinya sangat-sangat luar biasa. Semoga ya. bisa bermanfaat ya di luar sana. Ya. Dan semoga juga Bananania ini bisa semakin banyak Amin. diketahui ya, sama orang, dikenal banyak orang dan sukses selalu Amin. Amin. dan terima sehat kasih. selalu buat ibu dan keluarga Amin. terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh okay.